இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதி ஒரு புதிய அனுபவத்தை நம்மீது திணித்திருக்கிறது தனித்திருத்தல் என்ற வாழ்க்கை முறையை பழகிக் கொள்ளும் கட்டாயத்திற்கு கொரோனா வைரஸ் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறது கொரோனா பற்றி அதிக அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்று நம்மை நாமே தேட்டிக் கொள்ளலாம் ஆனாலும் ஒரு இனம் புரியாத அச்ச உணர்வு மெல்லிய இலை போல நம்மை பின்தொடர்ந்து வருவதை மறுக்க இயலாது அதனால்தான் நாம் அனைவரும் ஈடடங்கி வாழ பழகிக் கொண்டிருக்கிறோம் விளிம்பு நிலை மக்கள் கூட தங்களது வாழ்வியல் நெருக்கடிகளை தாங்கியவாறு இந்த இன்னலை சகித்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனால் இந்த அனுபவத்தை இந்த உலகம் முதன் முதலாக பார்க்கவில்லை இதே மாதிரியான ஒரு அச்சுறுத்தலை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மற்றொரு வைரஸ் ஏற்படுத்தி இந்த உலகத்தை ஆட்டி படைத்தது இப்போது நாடு முழுக்க மக்கள் அனைவரும் அனுபவிக்கும் இதே எச்சரிக்கை உணர்வை அப்போது மக்கள் பெற்றிருந்தார்கள் அப்போது உலகம் தனக்குத்தானே ஒரு கதவடைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டது மக்கள் முகக்கவசம் கையுறை அணியுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் விலகியிருங்கள் காற்றோட்டமான இடத்தில் இருங்கள் தும்மல் வந்தால் துண்டை எடுத்து முகத்தில் சிந்துங்கள் காய்ச்சல் இருமல் வந்தால் மருத்துவர்களை உடனே நாடுங்கள் என்று இப்போது போன்றே மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டார்கள் சாலைகள் எல்லாம் வெறிச்சோடி மயான அமைதியாக காட்சியளித்தன கொரோனாவை ஒத்த குணம் கொண்ட அந்த வைரஸ் உலக தொற்றாக உருமாறி மாந்தர் இனத்தை மந்தை மந்தையாக மண்ணுக்கு அனுப்பியது அலுவலகங்கள் அனைத்தும் இழுத்து மூடப்பட்டன கடைகள் களியாட்ட கூடங்கள் போக்குவரத்துகள் பொது இடங்கள் அனைத்தும் மூடப்பட்ட நிலையில் அன்றாட வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடக்கப்பட்டது தனிமை முகாம்களும் மருத்துவமனைகளும் தன்னார்வ நிறுவனங்களும் சவக்கிடங்குகளும் மட்டுமே முழு நேரமும் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன அதற்கு காரணமான அந்த கொள்ளை வைரஸின் பெயர்தான் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்று அழைக்கப்பட்ட இன்ஃப்ளூயன்சா இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் ஏ பி சி என்று மூன்று வகையை கொண்டது இதில் ஏ வகை இன்ஃப்ளூயன்சா தான் கொடியதும் சடுதியில் மனிதர்களை தொற்றும் குணமும் கொண்டது மற்ற இரண்டும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வீரியம் கொண்டவை அல்ல இன்ஃப்ளூயன்சா ஏ அடிக்கடி மாறும் தன்மையும் கொண்டது இது குறிப்பாக பறவைகள் பன்றி போன்ற விலங்குகளிலிருந்து மனிதனை தொற்றும் தன்மை கொண்டது வேகமாக தொற்றும் ஆபத்து நிறைந்தது இந்த முதல் வகை இன்ஃப்ளூயன்சா காய்ச்சல் இருமல் தொண்டைவலி ஒழுகும் மூக்கு உடல்வலி தலைவலி சோர்வு ஆகிய கொரோனாவை ஒத்த குணங்களை கொண்டிருக்கின்றன அதே போல இரண்டுக்கும் வேற்றுமைகளும் இருந்தன கொரோனா தொற்றுக்கு குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் அதிகம் பாதிப்படைகிறார்கள் ஆனால் இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படியல்ல வயது வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை குழந்தைகள் இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் பலசாலிகளை கூட சகட்டு மேனிக்கு சாகடிக்கும் கொடூர குணம் கொண்டதாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு முதலாம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கிய முதலாம் உலகப் போர் நேச நாடுகள் மைய நாடுகள் என்று இருநிலை எடுத்துக்கொண்டு கடும் போரில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தன இந்த போரில் நவீன போர்க்கருவிகள் போர் யுத்திகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உலகப் போர் உக்கிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தது எதிரிகளின் நிலையை அறிந்து பீரங்கிகளும் குண்டுகளும் எதிரும் புதிரமாக சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் இந்த வைரஸின் தாக்குதல் ஏற்பட்டது கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று போர் வெறி பிடித்து எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடந்து கொண்டிருந்த போது கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு பொது எதிரி புதிதாக தோன்றி கத்தியின்றி இரத்தமின்றி ஒரு யுத்தத்தை நடத்த தொடங்கியது இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் என்ற பொது எதிரியின் நகர்வு களமுனையில் வேறு விதமாக இருந்தது நேசப்படை மையப்படை என்று வித்தியாசம் பார்க்காமல் இரு படைகளுக்குமான ஒரு பொது எதிரியாக உருவெடுத்து அழித்தொழிக்கும் பணியை அறவமே இல்லாமல் செய்தது இந்த வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் முதலாம் உலகப் போரின் வளர்ப்பு பிள்ளை என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது முதன் முதலாக இந்த நோய் தொற்று பிரான்ஸ் நாட்டில் தோன்றியதா அல்லது அமெரிக்காவில் தோன்றியதா என்று குழப்பம் நிலவுகிறது இதன் மூலம் சீனாதான் என்றும் கூறப்படுகிறது சீனாவிலிருந்து கனடாவுக்கு சென்ற தொழிலாளர்கள் மூலம் இந்த தொற்று ஏற்பட்டதாக ஒரு கருத்தும் நிலவுகிறது தொடக்கத்தில் ஒரு சாதாரண காய்ச்சலாகத்தான் இது கண்டறியப்பட்டது நேசப்படைகளுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்க படையினரும் இணைந்து போரிட முடிவெடுத்து தனது படையில் புதிய உறுப்பினர்களை சேர்த்தது அமெரிக்கா அணி அணியாக களமுனைக்கு வீரர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரியில் படை வீரர்களிடையே காய்ச்சல் பரவியது என்று முதன் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது இயல்பாக வரும் காய்ச்சல் என்று பெரிதாக கண்டுகொள்ளவில்லை 
காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட வீரர்கள் பலர் கப்பல் மூலம் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு போர் முனைக்கு அனுப்பப்பட்டனர் பொதுவாக இந்த காய்ச்சல் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே நீடித்து பின்னர் அடங்கியதால் இந்த காய்ச்சலை மூன்று நாள் காய்ச்சல் என்று முற்றுப்புள்ளி வைத்து போர் தொடர்ந்தது முதலாம் உலக போரில் பதுங்கு குழிகள் வழியாக எதிரிகளின் நிலைகளை அளிக்கும் புதிய உத்தி முதன் முதலாக உருவாக்கப்பட்டது அதேபோல அதிகமான போர் வீரர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்ட காரணத்தால் சுகாதாரம் போன்ற சிக்கல்களும் ஏற்பட்டன குறிப்பாக அவசர கதியாக புதிய புதிய வீரர்கள் பலர் படைகளில் சேர்க்கப்பட்டு குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் நேரடியாக களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர் போர் அனுபவம் போதுமான அளவு இல்லாதவர்களுக்கு அப்போது காய்ச்சல் தலைவலி போன்ற சிறு சிறு நோய்கள் எளிதாக ஏற்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட சாதாரண காய்ச்சல் ஒரு ஆறு மாத இடைவெளியில் காய்ச்சலின் தன்மை வேறு விதமாக மாறியது அமெரிக்காவிலிருந்து கப்பல் மூலம் வீரர்கள் அனுப்பப்பட்டும் படை வீரர்கள் திரும்பி கொண்டும் இருந்தபடியால் துறைமுக நடவடிக்கைகள் படு தீவிரமாக இருந்தன குறிப்பாக அமெரிக்காவின் ரிட்லி துறைமுகம் போர்க்கப்பல் போக்குவரத்துக்கு பெயர் போன துறைமுகமாக காணப்பட்டது அமெரிக்காவின் முக்கிய இராணுவ தளமான டேவன் ஃபோர்ட் என்ற பகுதி போருக்கு வந்து செல்பவர்களின் மையத்தளமாகவும் விளங்கியது இந்த முகாமில் இருந்தவர்களுக்கு காய்ச்சல் இருப்பது அப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மேல் சிகிச்சைக்காக நகருக்கு அனுப்பப்பட்டனர் அங்கிருந்துதான் நோய் அமெரிக்காவில் பரவத் தொடங்கியது அமெரிக்க அரசு நோயை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்தது பெரும்பாலான மருத்துவ குழுவினர் போர் முனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தனர் இதனால் உள்நாட்டில் ஏற்பட்ட தொற்றை தடுப்பதற்கு போதுமான மருத்துவர்கள் இல்லாமல் போனது எனவே நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாமல் அமெரிக்கா அல்லாடியது மருத்துவம் படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர்கள் பயிற்சி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் அனைவரும் தரவழைக்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சை அளிக்க பணிக்கப்பட்டது தடுப்பு மருந்துகள் எதற்கும் இன்ஃப்ளூயன்சா மசிய மறுத்த காரணத்தால் மக்கள் பலர் மடிய நேரிட்டது இதே சமயத்தில் போர் முனையிலும் பாதிப்பு அதிகமாகின படைத்துருப்புகள் பயணம் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் நோய் தொற்று ஏற்பட்டது பிரான்சின் போர் முனை பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ முகாமில் இருந்த மருத்துவ குழு இந்த நோய் பரவல் குறித்த ஆய்வில் ஈடுபட்டது வைரஸ் நிபுணர் ஜான் ஆக்ஸ்போர்டு என்பவரின் கூற்றுப்படி போர் நடந்து கொண்டிருந்த பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் இறுதியிலேயே இந்த நோய் ஏற்பட்டதாக கூறுகிறார் அப்போது அந்த மருத்துவ முகாமில் ரசாயன ஆயுத தாக்குதலுக்கு ஆளான போர் வீரர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த பகுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் ஒரு லட்சம் படை வீரர்களின் நகர்வுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன நெருக்கடி நிறைந்த அந்த முகாம்களுக்கு வேண்டிய உணவுகள் அருகில் இருந்த கிராமங்களிலிருந்து பன்றி கோழிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகள் படை வீரர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன அப்போது பறவைகளில் காணப்பட்ட வைரஸ் உருமாறி பன்றிகளுக்கும் பரவி பின்னர் போர் முனையில் உள்ள வீரர்களுக்கும் பரவியதாக நம்பப்பட்டது போரில் பங்கு பெற்ற நாடுகள் மற்றும் காலனித்துவ நாடுகளிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட வீரர்களுக்கு தொற்று பரவியதால் அவர்கள் நாடு திரும்பும் போது நோயையும் தங்களது நாட்டுக்கு கொண்டு சென்றனர் இதனால் தொற்று படுவேகமாக பல நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவின குறிப்பாக வட அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆசியா ஆப்பிரிக்கா பிரேசில் மற்றும் தென் பசிபிக் நாடுகளில் அதிகமாக பரவின அப்படியென்றால் இந்த நோய்க்கு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ற பெயர் ஏன் ஏற்பட்டது என்ற கேள்வி எழுகிறது உண்மையிலேயே இந்த நோய்க்கும் ஸ்பெயினுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை ஏனென்றால் முதலாம் உலக போரில் ஸ்பெயின் பங்கு பெறவும் இல்லை போரில் பங்கு பெறாமல் ஸ்பெயின் நடுநிலை காத்து வந்ததால் போர் குறித்த தகவல்களை அப்போது ஸ்பெயின் ஊடகங்கள் அதிகமாக வழங்கி வந்தன போர் நடைபெறும் பகுதிகளில் இதழியல் தணிக்கை கடைபிடிக்கப்பட்ட காரணத்தால் போர் பற்றிய சரியான தகவல்கள் மக்களுக்கு கிடைக்காமல் போனது அப்போது நோயும் தொற்றியதால் அது குறித்தான செய்திகளையும் ஸ்பெயின் வழங்கி வந்தது அப்போது ஸ்பெயினின் மேட்ரிட் நகரில் ஒரு வகையான காய்ச்சல் வந்தபோது அந்த காய்ச்சல் குறித்தான செய்திகளும் வந்து கொண்டிருந்தன ஸ்பெயின் நாட்டை ஆண்டு வந்த எட்டாம் அல்போன்சா என்ற மன்னருக்கும் அப்போது திடீரென காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால் அவரது சிகிச்சை குறித்தான செய்திகளும் அங்கு ஏற்பட்ட நோய் காரணமாக கல்விக்கூடங்கள் மூடப்பட்டதாகவும் செய்திகள் தொடர்ந்து வந்தன எனவே இன்ஃப்ளூயன்சா ஸ்பெயினிலிருந்து தான் தோன்றியது என்ற தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது பிரிட்டனிலிருந்து வெளியான இதழ் ஒன்றில் இந்த நோய் ஸ்பெயினிலிருந்து தான் பரவியது என்று செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டதால் இந்த தொற்றுக்கு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ற பெயரை சூட்டிவிட்டார்கள் இதற்கிடையே நோய் தடுப்பு மருந்துகள் எதுவும் இல்லாத நிலையில் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழி தெரியாமல் மருத்துவர்கள் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர் எந்த மருந்துக்கும் அசியாத காரணத்தால் ஒரே வழி தனித்திருத்தல் ஒன்றுதான் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் மக்கள் கூடும் பகுதிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன வணிக கூடங்களும் விளையாட்டு குழுக்களும் முதலில் மூடுவதற்கு தயக்கம் காட்டினர் 
பின்னர் பிரச்சனையின் வீரியம் அறிந்து அனைத்து மூடப்பட்டன மருத்துவமனைகளில் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணியப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்காவில் நிர்பந்திக்கப்பட்டது அமெரிக்க செஞ்சிலுவைச் சங்கம் முகக்கவசம் வழங்கும் பணிகளை செய்தன முகக்கவசம் உற்பத்தி செய்யும் பணிகளும் முடுக்கிவிடப்பட்டன நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தனிமை முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் தனித்திருத்தல் வாழ்க்கை பெரும் சங்கடங்களை ஏற்படுத்தியது அதுவும் தனிமை முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார்கள் பல பகுதிகளில் உணவு தேவையும் ஏற்பட்டது தொற்று ஏற்படும் என்ற அச்சம் காரணமாக உணவுப் பொருட்கள் சில பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்வதில் கூட தடை ஏற்பட்டது இன்னொரு பக்கத்தில் விட்டமின் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டால் கட்டுப்படுத்தலாம் என்பது போன்ற விளம்பரங்கள் பல வர தொடங்கின ஆனால் அவையெல்லாம் போலியானவை என்று உணரப்பட்டதால் தனித்திருத்தல் ஒன்றே சரியான வழி என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இன்ஃப்ளூயன்சா உலகம் முழுக்க வேகமாக பரவிக் கொண்டிருந்தது அதை தடுக்க வழி தெரியாமல் மருத்துவ உலகம் ஸ்தம்பித்து நின்றது ஆனாலும் உலகம் முழுக்க சுமார் ஐம்பது கோடி பேரை இந்த வைரஸ் தொற்றியது இதில் சுமார் ஐந்து கோடி பேர் உயிரிழக்க நேரிட்டது அமெரிக்க மக்கள் தொகையில் இருபத்தைந்து விழுக்காடு மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டனர் இதில் அமெரிக்க படையினர் நாற்பத்தி பேரை இந்த வைரஸ் விழுங்கியது அமெரிக்க படையினர் பலர் பயணத்திலேயே உயிரிழக்க நேரிட்டது அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவின் போர் முனைக்கும் பயணம் செய்வதற்கு பத்திலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டது படை வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற எஸ் எஸ் கிராண்ட் என்ற போர்க்கப்பலிலிருந்து நோய் தொற்றால் உயிரிழந்த வீரர்களின் உடல்கள் கடலிலேயே சமாதி செய்யப்பட்டன இப்படி உலகத்தை தலைகீழாக புரட்டி போட்ட இன்ஃப்ளூயன்சா தொற்றின் காரணமாக உலகின் பல நாடுகள் கடுமையான உயிரிழப்பை சந்திக்க நேரிட்டது இன்ஃப்ளூயன்சா தொற்றாத நாடுகள் இல்லை ஆப்பிரிக்காவின் கேமரூன் என்ற நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையான ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் பேரில் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேரை அதாவது சரிபாதியை திண்டு தீர்த்தது இன்ஃப்ளூயன்சா ஆனால் இன்ஃப்ளூயன்சா இந்தியாவில் போட்ட ஆட்டத்தை இந்தியா ஒருபோதும் மறக்காது இந்தியாவில்தான் இன்ஃப்ளூயன்சா உலகிலேயே ஒரு பெரும் மயானத்தை ஏற்படுத்தியது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட அந்த கோர வடுக்கள் இப்போது சற்று மங்களாக தெரியலாம் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் சுமார் ஒன்றே முக்கால் கோடி உயிர்களை இரண்டே ஆண்டுகளில் அடுத்தடுத்து குடித்துவிட்டு சென்றதை காலம் ஒருபோதும் மறக்காது இந்தியாவில் மூன்று அலைகளை உருவாக்கி கொலை தாண்டவம் ஆடியது இந்த இன்ஃப்ளூயன்சா முதன் முதலாக இந்த வைரஸ் மும்பை துறைமுகம் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரையில் மூன்று அலைகளாக இன்ஃப்ளூயன்சா உருவெடுத்து தீராத ரணத்தை ஏற்படுத்தியது ஐரோப்பிய பகுதியிலிருந்து திரும்பிய முதலாம் உலகப் போர் வீரர்கள் மூலமாக இந்தியாவுக்குள் அது நுழைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இந்தியாவின் நுழைவாயிலாக கருதப்படும் மும்பை துறைமுகத்தில் போருக்கு சென்ற படை வீரர்கள் திரும்பி வந்தபோது சிலருக்கு தொற்று இருந்தது அந்த தொற்று மும்பையில் வேகமாக பரவத் தொடங்கி படிப்படியாக மேற்கு மாகாணங்களுக்கும் பரவியது அப்போது அந்த காய்ச்சலை பாம்பே இன்ஃப்ளூயன்சா என்றும் பாம்பே காய்ச்சல் என்றும் அழைத்தார்கள் பாம்பேயிலிருந்து மேற்கு மாகாணங்களில் பயணிக்க தொடங்கிய தொற்று படிப்படியாக வடக்கு கிழக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதி எங்கும் அடுத்தடுத்து பரவத் தொடங்கியது மூன்று அலைகளாக உருவான இந்த தொற்றில் இரண்டாவது அலையாக உருவான தொற்றுதான் கடுமையான உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது செப்டம்பரில் பாம்பே நகரத்தையும் செப்டம்பர் மாதத்தின் மத்திய காலத்தில் மெட்ராஸையும் கடுமையாக தாக்கியது பின்னர் அப்படியே நவம்பர் மாதம் நடுப்பகுதியில் கல்கத்தா நகரிலும் ஊடுருவி கொத்து கொத்தாய் உயிர்களை சாய்த்தது இந்த வைரஸ் இந்த நோய் இந்தியா முழுக்க வேகமாக பரவ தொடர் வண்டியும் அஞ்சல் துறையும் முக்கியமான காரணமாக இருந்தது தொற்று ஏற்பட்ட நபர்களிடமிருந்து கடிதங்கள் மூலமாகவும் பல இடங்களுக்கு சத்தம் இல்லாமல் முகவரி தேடி தாக்கியது இந்த வைரஸ் அப்போது பருவமழை பொய்த்த காரணத்தால் இந்தியாவில் வறுமையும் பஞ்சமும் தலைவிரித்து ஆடியது பிழைப்பு தேடி நகர்ப்புறம் நோக்கி மக்கள் அலையலையாக படையெடுத்து வந்து கொண்டிருந்தனர் அந்த நேரத்தில் இந்த நோயும் பரவத் தொடங்கியதால் உயிரிழப்பு அஞ்சத்தக்க வண்ணம் அதிகரித்தது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின்றி மக்கள் எளிதாக இந்த தொற்றுக்கு ஆளாகி மடிந்தார்கள் இப்போதைய கொரோனா காலம் போன்று தனித்திருக்கும்படியான அறிவுறுத்தல்களோ அல்லது வைரஸின் தன்மை பற்றிய புரிதலோ அப்போது இல்லை மேற்குலகு போன்று குறைந்தபட்ச பாதுகாப்புக்கான உத்தரவாதம் கூட இல்லாத காரணத்தால் கண்ணுக்கு முன்னால் நடக்கும் இழப்புகளின் துயரத்தை யாராலும் தடுக்க முடியவில்லை சகட்டு மேனிக்கு தொற்று ஏற்பட்டு மனித உயிர்களை சாய்த்து போட்டது 
பிளேக் சமயத்தில் கூட பிரிட்டிஷ் அரசு சட்டங்களை காட்டி சில தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது ஆனால் இந்த முறை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தொற்றை தடுப்பதற்கான சுகாதார நடவடிக்கைகள் எதையும் எடுக்கவில்லை தன்னார்வ நிறுவனங்களும் சமூக அமைப்புகள் மட்டுமே முன்வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவினார்கள் ஆனால் உயிரிழப்புகளை யாராலும் தடுக்க முடியவில்லை உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு இரண்டே ஆண்டுகளில் ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் உயிர்களை காவு கொண்டது இந்த இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் வேறு எந்த நாட்டிலும் இந்த அளவுக்கு உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை இந்த நோயினால் ஏற்பட்ட ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் வழியை அப்போது பிரபலமாக இருந்த இந்தி கவிஞர் தனது வரிகள் வாயிலாக உணர்த்தினார் நிராலா என்று அழைக்கப்பட்ட சூரியகாந்த் திரிபாதி என்ற அந்த கவிஞரின் மனைவி பதினைந்து வயது மகன் ஒரு வயது நிரம்பிய மகள் ஆகிய அனைவருமே இந்த தொற்றால் மடிந்து போனார்கள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போனதால் திரும்பிய திசையங்கும் இருள் மண்டி கிடப்பதாக அவர் எழுதினார் அத்தோடு அவருக்காக உழைத்தவர்கள் பலரும் இறந்து விட்டதால் அவர்களை தகனம் செய்வதற்கு கூட கட்டைகள் கிடைக்கவில்லை என்றும் பதிவு செய்தார் இதே நிலைதான் பல இடங்களில் ஏற்பட்டது மக்கள் கொத்து கொத்தாக மடிந்த காரணத்தால் கங்கை நதி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பல நதிகள் பிணக்குவீர்களாக காட்சியளித்தன இந்தியாவில் உள்ள மாகாணங்களில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது உத்தரப்பிரதேசத்தை உள்ளடக்கிய ஐக்கிய மாகாணம்தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாகாணமாக கருதப்படும் இங்கு சுமார் பத்து லட்சம் பேரை பலி எடுத்தது இன்ஃப்ளூயன்சா இதனால் இங்கு இருந்த மொத்த மக்கள் தொகையில் இரண்டு விழுக்காடு மக்கள் காணாமல் போனார்கள் இதற்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாகாணம் பாம்பே தான் பாம்பேயின் மக்கள் தொகையில் ஐந்து விழுக்காட்டை இந்த வைரஸ் பாரி சென்றது அதே போல பஞ்சாப் மத்திய மாகாணம் ஆகியவற்றிலும் கணிசமான மக்களை காவு கொண்டது இந்த வைரஸ் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் மொத்தம் ஐந்து லட்சம் பேர் இந்த வைரஸ் நோய்க்கு பலியானார்கள் அதாவது ஒருங்கிணைந்த மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் மக்கள் தொகை சுமார் நான்கு கோடியே ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கோடியாக இருந்தது இதில் ஐந்து லட்சத்தி ஒன்பதனாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் இன்ஃப்ளூயன்சாவால் மடிந்தார்கள் இந்த நோய்க்கு தேச தந்தை காந்தியடிகளும் ஆளானார் குஜராத் ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்த போது இன்ஃப்ளூயன்சாவின் தாக்குதலுக்கு ஆளானார் சுதந்திர போராட்டம் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் மகாத்மாவுக்கு ஏற்பட்ட தொற்றை நினைத்து இந்தியாவே கலங்கி போய் காணப்பட்டது உடல் பலவீனமான நிலையில் மகாத்மா காந்தி எந்த போராட்டத்திலும் கலந்து கொள்ள இயலாமல் ஆசிரமத்தில் தனிமையாக இருந்தார் அப்போது இந்தியாவில் ஏற்பட்ட இந்த கொள்ளை நோயின் காரணமாக கொத்து கொத்தாக மக்கள் மடிந்து போவதை நினைத்து கண்கலங்கினார் வலுவான ஆரோக்கியமான உடல் குறித்த விழிப்புணர்வு அனைவருக்கும் இருந்தால்தான் சுகாதார ரீதியிலான சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று அவர் நம்பினார் ஆனாலும் நல்வாய்ப்பாக இந்த நோயிலிருந்து மகாத்மா காந்தி மீண்டெழுந்தார் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் ஊடாக இந்த நோயினால் ஏற்பட்ட வெறுமை உணர்வும் வெள்ளையருக்கு எதிராக திரும்பின இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்த வைரசின் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது உலக போர் கொண்டு வந்த இன்ஃப்ளூயன்சா தொற்றை போல மற்றொரு இன்ஃப்ளூயன்சா தொற்று சுதந்திரத்திற்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்பட்டது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அப்போது பரவிய இன்ஃப்ளூயன்சா இந்தியாவுக்குள்ளும் பரவியுள்ளதாக குன்னூரில் அமைந்திருக்கும் இன்ஃப்ளூயன்சா நிலையத்திற்கு செய்தி வந்தது உடனே இந்தியாவின் சென்னை கல்கத்தா போன்ற துறைமுகங்கள் விழிப்பு நிலையில் இருக்குமாறு உத்தரவு பறந்தது அப்போது சிங்கப்பூரிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு பயணிகள் மற்றும் இருநூறு பணியாளர்களுடன் தமிழகத்தின் நாகப்பட்டினம் துறைமுகம் நோக்கி ஒரு பயணிகள் கப்பல் வந்து கொண்டிருந்தது ராஜுலு என்ற அந்த பயணிகள் கப்பலில் சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது பேருக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து கப்பலை நாகப்பட்டினத்திற்கு நுழைய அனுமதிக்காமல் சென்னை துறைமுகம் நோக்கி செல்லுமாறு உத்தரவிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மே மாதம் பதினாறாம் நாள் அந்த கப்பல் சென்னை வந்தடைந்த போது கப்பலில் பயணித்த சுமார் நாற்பத்தி நான்கு பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் உடனே அனைத்து பயணிகளும் கடலிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் பின்னர் அவர்களிடமிருந்து உமிழ் நீர் சோதனைக்காக எடுக்கப்பட்டு லண்டனுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சோதனைக்கு பின்னர் அது ஆசிய வைரஸ் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டது அதே போல பாம்பே மற்றும் கல்கத்தாவிலும் ஆசிய பகுதியிலிருந்து வந்திறங்கியவர்கள் மூலம் வைரஸ் அந்த பகுதிகளில் பரவ தொடங்கியது சென்னையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கப்பலில் இருந்த பயணிகள் மே இருபத்தி ஓராம் தேதி தரையிறங்கும் அது அனுமதிக்கப்பட்டனர் கப்பலில் பயணித்தவர்கள் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டனர் அப்போது மதுரையிலும் உதகமண்டலத்திலும் தொற்று ஏற்பட்டது கோடை விடுமுறையில் உதகமண்டல மலர் கண்காட்சியை கண்டு ரசித்த பலர் நோய் தொற்றுக்கு ஆளானார்கள் திருச்சி தூத்துக்குடி ஆகிய பகுதிகளிலும் இந்த தொற்று ஏற்பட்டது ஆனால் இந்த வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இன்ஃப்ளூயன்சா போன்று ஏ பிரிவு அல்ல 
இது பி பிரிவாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க பரவி சுமார் நாற்பத்தைந்து லட்சம் மக்களை தொற்றியது என்றாலும் அது முந்தைய இன்ஃப்ளூயன்ஸா போல் அல்லாமல் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு உயிர்களை மட்டுமே குடித்து சென்றது அதாவது மொத்த இந்தியாவில் பத்து லட்சம் பேரில் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் மட்டுமே இந்த தொற்றுக்கு இலக்கானார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏற்பட்ட தொற்று முதல் உலக போரின் உயிரிழந்தவர்களை காட்டிலும் அதிகமானது என்பதை இந்த உலகம் மறக்காது இந்த தொற்று ஏற்படுவதற்கு உலக போர் எப்படி காரணமோ அதே போல உலக போர் முடிவதற்கும் இந்த தொற்றும் ஒரு காரணம் என்று சமூகவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள் போர்களால் ஏற்பட்ட லாப நட்ட கணக்குகளை அலசி பார்த்தால் இழப்புகள் மட்டுமே மிச்சமாக இருக்கும் அந்த இழப்புகளையே ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு வைரசுகள் நடத்தும் வையப்போர்கள் நிரூபிக்கின்றன சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த கோர அனுபவத்தை நினைவுபடுத்திய வண்ணம் கொரோனா நடத்தும் கொடும் யுத்தத்தை உலகம் எதிர்கொள்கிறது எப்படி முடித்து வைப்பது என்று தெரியாமல் சுழலும் உலகத்தை வேறு என்னென்ன தொற்றுகள் தாக்கின என்பதை அடுத்து பார்ப்போம் 